他的话可不能信啊！就我说，真仗义，不记你的好。贺小姐过奖了。现在世豪跟嫣然都说没有了，贺双双，你还有什么话说啊？你们叶家还真是一个比一个颠倒是非黑白。贺双双，谁颠倒是非黑白了？明明就是你在污蔑我和世豪。叶叔叔，这事儿你必须给我个交代。我堂堂贺家千金，今天这事要传出去，我的脸面往哪儿放啊？哎，舅舅，听说贺家呀，在北城要开一个新公司，盖两间写字楼呢。我们现在呀，可不好得罪贺家。就是。贺双双，你平白无故的闹事儿，冤枉叶然和世豪，你给我跪下！我没错，凭什么跪下？你怎么就没错？你冤枉世豪和贺小姐偷情，你就是错了。我是不是冤枉他们？事实就在眼前，你们看不清吗？你们不要欺人太甚。大家都为我和嫣然作证，你就是冤枉我。大家都为我和嫣然作证，你就是冤枉我。叶世豪，你敢摸着你的良心再说一遍吗？敢啊，有什么不敢的？行，我不想跟你争辩了。叶世豪，今天我们就离婚，这本来就是一段错误的婚姻。反正我想嫁的人从来就不是你。什么错误的婚姻啊？我看你是勾搭上叶一凡那个野种了、啊。这跟叶一凡有什么关系啊？爸，你不知道吧？贺双双和叶一凡从小就认识。而且叶一凡还对贺双双有救命之恩，他三年前嫁入我们叶家，就是因为他把我错认成了叶一凡。贺双双，世豪说的是真的吗？对，但我跟叶一凡从来都没有任何不正当的关系，我也是今天才知道认错了人。谁知道你说的是真的还是假？叶世豪，你不要把所有人都想的跟你和贺嫣然一样龌龊。妈，贺双双这个废物竟然为了那个野种羞辱我！世豪，叶一凡是你哥哥，说话别那么难听。叶一凡就是野种，一个趁自己妻子怀孕，在外面偷情而生下了你野种，在外面偷情而生下了你野种，也配让你们一个两个给他说话？王琴，你别胡说！我胡说，叶万松。你不要忘了，当初要不是因为你娶了我，得到我们王家的帮助，你根本就不可能拿下大型商场的项目，叶家也不会有今天的富贵。是啊，爸，你怎么能为了一个野种伤了我和妈的心呢？你你们，哎呀，好了，我对你们叶家的家世不感兴趣。倒是这个贺双双一而再、再而三的侮辱我，把我堂堂贺家大小姐的脸面往哪儿放啊？我和双双马上就要离婚了，她现在已经不是叶家的人了。叶家主，这是真的吗？这，没错。从今天起，我跟叶家一刀两断，再也没有任何关系。哎，强扭的瓜不甜。贺双双。从今天开始，你跟世豪的婚事作废，希望你好自为之。只要勤快点，日子就能够过下去。舅舅英明啊！希望你们不要为今天的所作所为感到后悔。叶世豪，恭喜你啊！终于如愿以偿娶到豪门千金了。终于如愿以偿娶到豪门千金了。那我就祝你们这对狗男女百年好合。大小姐，您贺管家，原来这么多年我一直错付了，你去帮我查一下叶一凡的下落吧。是。但愿这次我能很快找到他。太好了，世豪，你终于可以正大光明的和嫣然在一起了。世<笑>豪，那我就先恭喜世豪重获新生。和贺小姐呀、啊，百年好合。我一个。下午一天到晚在外面混，赶紧给我滚回来。叔叔阿姨，世豪，我有点事儿，我先走了。
，贺小姐，都来找找我，我们培养培养感情。你确定吗？这可真是天赐良机呀、啊！你确定吗？这可真是天赐良机呀、啊！怎么了，王涛？舅舅，我跟你说，那贺家呀，要在北城盖两栋写字楼，价值二十亿呢。这个项目，咱们要是能拿下，那咱们在北城的地位，那可是大大的提升啊！什么？要在北城盖两栋写字楼？怪不得贺小姐。匆匆忙忙走了，他一定是回去安排了。那我们这个项目，交给谁了？二十亿，我们家世豪捡到宝了，交给世豪，一准能办成啊！<笑>哎，对，对，就让世豪去。那贺小姐呀，对世豪可真是不一般啊。嗯。哎，人家贺小姐还说了，只要世豪啊娶了贺小姐，那整个贺氏都是世豪的。那世豪。爸就把这个项目交给你了。放心吧，爸，我会让叶家成为北城第一大家族的。好，不愧是我的好儿子。这个大楼真气派，早晚我会成为这儿的主。哎，大哥，你谁啊？这里可不是随便什么人都能进来的。我呢，是你们贺小姐的朋友，来这儿呢是找她谈生意上的事儿的。啊，你就让我进去吧。啊，哎，等会儿。你是今天第八十个自称我们小姐朋友的人啊！我们小姐哪来的那么多朋友？赶紧从哪来回哪去！我跟他们不一样，我呢是你们贺小姐喜欢的，以后是你们姑爷。哎，就你还我们小姐喜欢的人？哎，你这个臭保安怎么说话呢？信不信我让贺小姐把你们开除了呀？你省省吧，你们三姑娘照照自己，我们小姐可不是随便什么人都能看得上的。大小姐。叶世豪来了，说是你的朋友，要找你谈事情。他是把我当成贺嫣然了，有意思。告诉保安，让叶世豪滚。好。哎，哎，是是是，您您怎么样？你们贺小姐怎么说？是不是？让你请我进去，啊？这样吧，你现在呢跪下，给我道个歉，我就考虑让贺小姐误。不好意思，我们大小姐让你滚。你说什么？你说什么？我说我们大小姐让你滚，怎么可能啊？你是不是听错了呀？啊？你再打电话问问，赶紧走！你这种和我们大小姐攀关系的男的，我见得多了，赶紧滚！叶世豪啊，叶世豪，你也有今天。我去试试。哎呦，我们的大叔是回来，这是怎么了？根本就没见到贺小姐。不能啊！贺小姐为了下血本，把嫁妆都先给了，没理由啊！你人心海底针呐！赶紧说，这个贺小姐是不是知道咱们家贪图他们贺家的财产呢？啊？不可能，女人陷入感情的时候，那是顾不了这些的。哎，你好好想想，你是不是最近做了让贺小姐不高兴的事儿啊？没有啊。你说这个贺小姐会不会因为之前贺双双的事情还在生我的气啊？不可能，那贺双双已经被赶出我们叶家了，我们的态度也已经表明了呀。哎，我知道为什么，我知道为什么，为什么呀？世豪，你是不是和贺双双还没有办离婚证？嗯，没有。对呀。你跟贺双双没有办离婚证，那你们俩就没离婚呐？那贺小姐就还是小三儿啊？我看呐，这八成是贺双双算好的，跟世豪提离婚，然后啊，他就不着急办证，到最后啊，他还是想粘着我们叶家。
，那个贱人他休闲，做我的儿媳妇儿，必须是像贺小姐这样的豪门千金，他一个下贱的服务员不配。是好，你赶快给那个贺双双打电话，让他回来，跟你去民政局办离婚证。那要是贺双双不愿意怎么办呀？那我们跟你一起去啊，绑也要把他绑在民政局，跟你去办离婚证。绑也要把他绑在民政局，跟你去办离婚证。我又有个好主意啊！到时候我们把贺小姐叫上，让贺小姐亲眼看见世豪和贺双双一刀两断。对，就这么办。终于解脱了。怎么样，办不办？放心，妈，都办好了。啊、算你识相。你以为谁都稀罕你那儿子呀？贺双双，到时候别哭着回来娶。你放心，永远不会有这么一天的。现在我和贺双双已经没有任何关系了，那你愿意嫁给我，我一定会好好对你。我终于见到叶世豪，嫁给富二代了。世豪，我，哼，你们这对狗男女还真是迫不及待呀。怎么，贺双双，你吃醋了？叶世豪，你自我感觉不要太良好。我只是觉得这场面恶心而已。我只是觉得这场面恶心而已。贺双双，我看你是嫉妒吧。以后世豪啊，就是我一个人的了。你啊，有多远滚多远。好好好，我呀，我得赶紧算个好日子给你们俩办喜事。对了，贺双双，记得来参加我跟世豪的婚礼啊。只怕你撑不到婚礼那天，你们贺家就破产。你胡说什么？我看你是不敢来吧？看着你曾经的老公娶了我，你是不是嫉妒到发狂啊？贺双双，你可别惦记我啊！我先你。叶世豪，你别自作多情了。我在叶家这三年来，你和叶家人处处羞辱我，你还做出龌龊的事，就凭这两点，你哪里值得我惦记？那样最好啊！念在相识一场的份上，那我就如你所愿，娶到豪门千金。贺小姐跟你可不一样，贺小姐可是富家千金，不是你这个土包子能比得上的。好啊，那我就看看你们叶家攀上豪门是怎样的下场。